Saludo de parte de la policía acá cantonada en, el, en Santa Elena. Como ustedes pudieron observar igual eh, por las imágenes que tomaron, se encontró dos personas sin vida aquí en el botadero en el sector de Anconcito. Entonces, de acuerdo a, las, a, a lo que se puede observar y las y el personal de criminalística por su experiencia indican que estos cuerpos están aquí aproximadamente desde las entre las 12 de la noche a la 1 de la mañana del del día de hoy. No tenemos los datos completos de una persona, el otro es, uh, es José Antonio, de apellido T, y la otra persona todavía no ha sido identificada. Se encontró varios uh, indicios balísticos en el lugar y ahorita ya se va a realizar algunas diligencias investigativas para poder primero identificar a los cuerpos y luego ya empezar a trabajar en lo que pudo haber pasado y llegar a a determinar alguna situación. Por un indicio balístico, indicio? coronel, aquí fueron acribilladas las personas en otro lugar. No, no, por los indicios balísticos es aquí, o sea, Pero aquí, no. estas personas les han traído acá, y se les ve que están amañatadas igual, si sí, de pronto sufrieron algún tipo de tortura para sacarles alguna información, se presume, pero esas personas fueron victimadas aquí en el lugar. ¿Cuántos indicios, coronel? Se Aproximadamente unos 12 indicios balísticos. Sí. ¿Hay cada uno o... No, no, no hay ningún tipo de mensajes, ni panfletos, ni nada de esas cosas. Yeah. No, 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 ahorita no se puede determinar los lugares donde están los uh, ingresos y salida de, Había de las... Había Sí, rigidez en los cadáveres, pues se presume que hasta en algún tiempo, algunas horas aquí en el lugar. ¿Antecedentes penales? No, no, no podemos, como le indicaba, ver los antecedentes en vista de que recién estamos uh, teniendo la información de la... Tenemos que sacar primero la información clara de quiénes son estas personas y aquí en el lugar no nos permite porque no existe señal de celular. ¿Serían de aquí oriundos de la parroquia en Concito? No, no, eso le indico. O sea, no, no tenemos ahorita claro quiénes son las personas. Primero tenemos que determinar quiénes son, luego ya empezar las investigaciones. Pero en él se relaciona con un, un caso en Concito también que asesinaron aparentemente al hermano. hermano, hermano. No, no, eso les indico. O sea, todavía no, no tenemos la información. Ustedes vieron, llegaron los familiares, pero los familiares no es que quisieron dar la información de, de, de sus nombres, apellidos, entonces tenemos que verificar eso. Hace o sea, poco minuto a mí querían como hubo un inconveniente por parte de la familia que querían ahí. No, no, no es inconveniente, o sea, eso es razonable porque o sea, es un hijo, es un hermano, es un padre que quiere venir a verle al el cuerpo, entonces lo que se les pidió es que nos... Uh, que respeten lo que es los protocolos que se maneja dentro de lo que es una muerte violenta para luego ya llevar a los familiares al a lugar donde ya pueden observar a sus hijos, si es que es su hijo, su hermano o el familiar que es. Repítanos sí. un dato, coronel. Eh, soy el teniente coronel Franklin Yacelga, me encuentro al momento como jefe de la subzona Santa Elena. Muchas gracias. Gracias, sí. gracias a ustedes. Aproximadamente los señores ahí, coronel. Por la, lo que se les observa entre unos 22 años, 28 años más o menos. Cada uno, cada uno, así. Sí, cada uno. Sí.